Fala galera, beleza? Eu sou depois. E eu sou o PH. Então hoje a gente vai falar tudo o que a gente sabe, ou pelo menos o que tá rolando na internet, sobre o novo Resident Evil 3. Até o momento a gente vai falar tudo o que a gente sabe, mas pra começar, já foi confirmado que o jogo vai se passar no mesmo tempo ali do Resident Evil 2. Ou seja, os eventos que estão acontecendo no Resident Evil 2 também estarão acontecendo no Resident Evil 3 ao mesmo tempo. Sendo que o Resident Evil 3 vai começar antes da história do 2 e termina logo após o término da história do 2, né, dos eventos. Recentemente foi adicionada uma nova demo do Resident Evil 2, você consegue encontrar ela na Steam, na PS Store ou até mesmo na Store da Microsoft no seu Xbox, né. Essa demo está nomeada como RPD Demo e nela você vai ter basicamente o mesmo conteúdo que você tinha do Resident Evil 2 que foi lançado em janeiro da demo, só que dessa vez eles acrescentaram um easter egg ali onde você consegue ouvir a voz do Nemesis falando stars, né? Como a gente pode ver nesse vídeo agora. Com isso já não fica mais nenhuma dúvida de que os dois realmente estão acontecendo no mesmo lugar, que é a Raccoon City, acontecendo eventos diferentes, em locais diferentes, em horários diferentes, né? Agora já tá bem claro. Isso mesmo, porque até pra quem já jogou os anteriores, né, me refiro aos games antigos, a gente sabe que quando a Claire e o Leon estão na delegacia, a Jill já passou por lá. Sim, o que acabou ficando confuso, porque se você parar pra ver o jogo na época do Play 1, quando você entra com a Jill na delegacia, tá tudo fechado. Quando você entra com o Leon, tá tudo aberto. Acaba gerando uma confusão, assim, né? Mas vamos ver como é que vai ficar agora nesse remake. Outra coisa também que a gente pode ver, né, no trailer, é aquela fuga frenética da Jill, né? Lá no começo, que no vídeo anterior eu tava até comentando que eu achava que já era o Nemesis, mas, né, se provou que era o Mr. X. É, foi confirmado que na verdade ela tava correndo do Mr. X mesmo, mas rolou aquela dúvida inicialmente mesmo. É o Mr. X? É o Nemesis? E aí, o que tá rolando ali, né? É, tipo, ela fugindo do Mr. X e mal sabia a coitada que tinha coisa pior pela frente. E com isso também a gente conseguiu entender o porquê que a Jill no Resident Evil 3, o Play 1 pelo menos, do nada, dá aquela explosão e ela sai naquele corredorzinho. Dessa maneira a gente conseguiu entender que na verdade ela tava fugindo ali do Mr. X, como foi mostrado agora no trailer do remake. E deu uma explicativa melhor, né? Uma explicação de como ela chegou ali naquele ponto daquela explosão. Ficou pelo menos mais intuitiva dessa vez, né? Ela tava em fuga. Não, isso mesmo. E outra coisa que eu tenho certeza é que... Só com, pra mim isso só confirmou que foi proposital. É aquele vazamento que teve né, do Resident na semana anterior. Que a gente até especulou... Ah, eu acho que foi proposital, né? Sim, sim, a gente achou que foi uma jogada de marketing da Capcom fazer isso, né? É, entre aspas, ali, vazou a informação a caso, né? Ia ser muita coincidência, vaza numa semana e aleatoriamente na outra semana, opa, o jogo foi anunciado. Sim, e não foi por um pouco conteúdo não, né? Parece que eles já estavam só esperando o momento certo, já com o gatilho na mão ali, só pra lançar as informações, e ainda saiu bastante coisa. É, eu acho que eles devem ter soltado lá na PSN japonesa, né? Aí que lá, tipo, soltaram e falaram pra equipe, ó, oh, vocês ficam de olho. Na hora que alguém perceber, vocês tiram do ar. Outra coisa também que a gente viu que foi confirmado é que realmente terão esquivas no game. Vai facilitar bastante pra gente esquivar dos zumbis, do Nemesis principalmente, né? Porque ele persegue a gente o jogo inteiro. É, e a gente pode ver que a jogabilidade do Resident Evil 3, pelo menos como tá no vídeo dos desenvolvedores, né, que foi lançado, que aí está aparecendo na tela, tá bem semelhante mesmo ao do 2, só que com esse detalhe a mais que é a esquiva da Jill, né? Isso mesmo. E também a gente consegue ver que, assim, fazendo uma comparação gráfica, né, eles estão comparando assim, as cenas do trailer, tipo, do game, do game atual agora com o jogo original. Uhum. E que realmente ficou muito bonito o jogo. Sim, sim. O gráfico realmente tá animal, cara. Não tem nem o que falar. Tá surpreendente. Eu só quero ver como é que vai ser esses gráficos nos próximos consoles da nova direção aí. O Xbox Series X, PS5, né? Vamos ver. Na caixa de sapato, né? <risos> é, né? O Xbox ficou da hora, cara. Fizeram tipo uma torre mais lembrando o PC, né? Tá rolando diversos memes na internet, mas isso é de esperar, isso rola com qualquer console, né? Play 5 também, vários memes, era de se esperar que isso ia acontecer. Nossa, mas aquele do Play 5 tá horrível, do Xbox tá bonito. Além das melhorias gráficas, a gente também pode citar esse projeto de resistência, né? O que, que você tem a dizer sobre isso, senhor PH? 
Então, né, ainda tô meio que pensando o que falar sobre o Project Resistance. Não sei como vai funcionar direito, só sei que vai ser o um modo multiplayer, né, onde a gente... Pro... Eu acho, eu acho, que ele vai ser estilo jogos, por exemplo, Dead by Daylight. Tem o pessoal que joga com os sobreviventes e alguém aleatoriamente vai cair como um zumbi ou como alguma outra arma biológica da Umbrella pra tentar matar os sobreviventes. Ah, sim. Isso é bem semelhante ao que a gente vê no Left 4 Dead, né? A questão de você jogar no multiplayer. Um time joga com uns zumbis e outro time joga com sobreviventes, né? Assim dá aquela quebrada e muda um pouquinho o foco, não fica aquela coisa enjoativa. Você sempre ali, os mocinhos tentando escapar dos zumbis, né? Nessa pegada mesmo, porque não faria muito sentido ser várias pessoas jogando contra a IA. Sim. Porque não ia dar graça. Sim, é bem legal, porque gera o um competitivo diferenciado, né? A pessoa joga do jeito que ela quiser. Se ela quiser matar os bonzinhos, ela mata. Se ela quiser matar um zumbi, ela mata. Ela que escolhe. Isso gera a diferenciação no jogo. Exatamente. E outra coisa que também aí me pegou de surpresa, porque eu jurava que o Project ah. Resistência seria um game separado, né? Sim, todo mundo achou que esse Resident Evil Resistência seria um, um codinome para um Resident Evil Outbreak, né? Não sei se você chegou a jogar na época do Play 2. Sim, joguei. É, só que aí também, segundo alguns rumores, hum. que eu tava dando uma olhada na internet mesmo, o, ao que parece, sim, o Project Resistance ele seria um jogo à parte. Só que, como era pro 3 ter saído na mesma coletânea do Resident Evil 2, e é. ele, por conta de uns atrasos, ele acabou que não saiu, né? E tudo mais, aí por conta disso, acho, acho que meio que para compensar o atraso, eles colocaram né, o Project Resistance junto do Resident Evil 3. Só que agora entra aquela dúvida também: o que será que aconteceu com o modo Mercenários? Será que vai rolar? Não vai rolar? Será que ele vai vir como um update ou uma DLC futura? É, ou em alguma atualização gratuita futura? É, hoje em dia tá tudo pago, né? Aí a gente já consegue ver até o Brad, né? Também gordinho. Sim, a gente consegue ver uma diferenciação no Brad, aqui ele já tá mais gordinho, né? É, mas tipo, a gente vê pelo trailer o Brad lá ajudando na evacuação, resgatando civis, todo prestativo, mas eu vejo ele assim, eu só consigo pensar, pô, mano, esse coitado, a hora que ele pisar na delegacia. Então, agora entra aquela questão, como é que será a cena clássica da morte dele quando chega na delegacia? Será que o tentáculo vai mostrar vazando da nuca dele? Será que vai ser censurado? Será que não vai ser? Será que vai ter essa morte? Ou será que vai ser diferenciado a história do jogo? É, porque até então o Brad era um personagem que ninguém conhecia, digamos assim. E ao que tudo indica, o Brad vai ter uma participação maior nesse jogo, né? Ele vai compactuar mais com a Jill, né? Durante o modo de história. Isso, aí justamente por isso, tipo, se ele vai ter uma participação maior, será que vão dar uma morte tão assim pra ele no game? Ou será que vão censurar? A não ser que eles dificultem mais o começo do jogo, não seja aquela coisa que nem o 3 que você consegue ir mais diretamente pra delegacia, né? Que é bem mais fácil de chegar lá. E ele faça mais participação no jogo, ajudando mais a Jill. Não aquela coisa que nem tem no Play 1. Você chega perto dele, toda vez que você chega, ele tá sendo mordido por algum zumbi e corre pra algum lugar. Até que ele chega na delegacia, né? É bem por aí mesmo. Outra coisa que a gente consegue ver lá também no trailer é aquela parte daquele helicóptero, que a gente vê um helicóptero caindo. Isso é um ponto importante mesmo a citar, porque no Resident Evil 2 e Make não explica porque o helicóptero cai, né? Simplesmente se houve um barulho quando você vai ver o helicóptero já tá caído. É, sendo e, e que no... aí a gente percebe que foi um, parece que um policial, se eu não me engano, né? Que acabou Sim, disparando pro no alto dois, e acertou. É, no 2 original é isso mesmo. Na hora que o Leon desce pra falar com a Claire, o, um policial é atacado por zumbis e ele começa a tirar desesperadamente e acerta o piloto do helicóptero e aí nisso o helicóptero cai. Outra coisinha legal também que foi confirmada aí que a gente pode ver que eu estou ansioso por isso é que confirmaram que vai ter os Hunters né, no game. Sim, os Hunters estão confirmados. Será que agora a gente vai ver decapitações em alta definição, sem censura? Não, e sem contar que eu lembro que quando a gente estava com pouco HP, ah. eles tinham duas finalizações. Uma era essa, na né, decapitação, e a outra eles chegavam perto da gente e engoliam inteiro. Sério? Essa questão de engolir inteiro eu não lembro, cara. Mas a decapitação eu lembro sim. Porque, até porque quando eles apareciam no jogo, geralmente no hospital, né? Pelo que eu me lembre, eu sempre chegava lá no pó da rabiola. Então, tinha muito o que fazer. Eu aparecia lá na esquina o Hunter já era. Era a cabeça rolando. 
Ah, não, mas tinha, garanto pra você que tinha. Ele ah, não, o não, inteiro. Imagina. Vale lembrar também que naquelas imagens que vazaram no Resident Evil, a gente conseguia ver uma imagem que marcava como Z Edition e outra imagem normal. Pra quem não sabe o que é Z Edition, são as versões japonesas sem censura. No caso, o Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 7 possuem essas versões Z Edition sem censura, né? Assim, resta sair mais informações pra gente ter uma noção né, de como vai ser mesmo essas versões aí e tudo mais. Ah, outra coisa também que a gente pode ter visto, assim, é um, entre aspas, confirmado, né? Que vai ser que a Jill, depois dos acontecimentos do primeiro game, eles vão explorar melhor essa questão aí no 3, que a gente pode ver ela lá meio traumatizada, em frente ao espelho. Sim. As, até pelas falas dela, né? Que parece que, é, que ela tá num pesadelo e, né? É tipo, não estou acreditando no que tá acontecendo de novo isso. É bem por aí mesmo que ela fala que a cada noite tá pior... Então acho que ao longo do game a gente pode ver tipo, esse trauma dela. Mas aí para e pensa, a pessoa passa por tudo aquilo no primeiro game, que já é um baita de um trauma, né? Uhum. Até porque ela era bem mais nova na época. Aí depois chega aí na cidade, aí outro trauma, aí quando você pensa que não pode piorar, é aquele famoso ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Aí vai lá, né? Cai um Nemesis em cima de você. Só um Nemesis, né? Começa Isso com o é... Mr. X caindo lá e depois tem um Nemesis ainda. Não. Não, e pra piorar, o Nemesis, ele foi programado exclusivamente pra caçar Stars, né? Ele é só Stars ali, o foco dele único. Bem por aí mesmo. Aí ela olha assim pro uniforme e ela... Ô, oh, droga. Ela, eu vou trocar de roupa ali. Falando em roupa também, a gente pode ver que a Jill tá com uma roupa diferenciada da clássica dela, né? Que é a mini saia, a blusa amarrada na cintura e a camiseta, né? E falando em roupa também, a gente pode até adiantar que pra quem comprar na pré-venda vai vir aquela DLC... Claro, com todas as roupas. Com as roupas clássicas do jogo, né? Isso. Vazou também a informação de um novo troféu pro Resident Evil 2, que dá alguma introdução pro Resident Evil 3 também. Além dessa demo que a gente viu que foi liberada agora no dia 12 do 12, onde a gente ouve o Nemesis, assim que você sai da delegacia, a gente vai ter um novo troféu que vai vir em alguma update futura, acredito que em breve, o mais breve possível, não sei se esse ano ainda, onde o troféu chamado Chasing Jill, que que foi traduzido posteriormente como Não em Calço de Jill, onde você vai ter que achar uma carta deixada pela Jill no jogo. E essa carta ela vai estar relacionada a algum conteúdo que liga diretamente à história do 3. Ainda não se sabe o que é, porque não foi liberado ainda. O troféu, como a gente pode ver aqui na tela, as imagens são essas, que foi liberado no, na Steam pelo site steamdb.info que é o responsável pelos trackers da Steam. Então, da mesma forma que vazou as informações é, da, das capas do Resident Evil, como a gente viu na semana passada, esse site ele é responsável por vazar informações da Steam, certo? Então a gente tem que ver o que, que vai rolar agora nessa carta e como é que ela vai ser quando sair no jogo. Assim, tanto que até foi questionado né, para o pessoal lá no Twitter, por o gerente de comunicação responsável pelo Resident Evil, sobre esse troféu, e a única resposta que tiveram, né, foi que mais informações em breve. Bom, ela não negou essa informação, ela disse isso que mais informações em breve. E se essa informação já vazou em um site responsável por tracks de Steam e sempre tais tá notícias que realmente saem lá, então vamos acreditar que isso é verdade, né? Não houve negação. Sim, aquele quem cala consente. Mas aí vamos aguardar pra ver, né? Quando sair, como que vai ser, Sim. pra você conseguir essa carta, o que, que você vai ter que passar pra chegar até onde ela está. E, o, e mais importante, o que vai estar escrito nessa carta? Sim, agora é uma questão de aguardar e ver o que, que essa carta vai dizer, né? Referente a essas informações do troféu que a gente está citando agora, a fonte que relacionou essa informação dos troféus é o residentevil.com.br, que é o um site especializado em Resident Evil aqui para o Brasil, tendo conteúdo exclusivamente só para Resident Evil. Se você quiser, pode dar uma conferida aí embaixo na descrição que o site está lá. Assim, inclusive também, né, resta a gente... Aguardar mais também para ver novas informações aí sobre o Resident Evil 3, o Project Resistance, Sim. possíveis gameplays que vão sair, né? Sim. Demos, tá. porque inclusive já deve ter uma demo pronta, porque senão eu não teria uma gameplay do jogo. Bom, eu acredito que logo deva sair essa demo, não tem como esperar muito, o jogo já tá para abril aí, então lá para janeiro, fevereiro talvez saia alguma coisa relacionada e um pouquinho antes do lançamento oficial do jogo saia uma nova demo ali com alguns conteúdos a mais. Pra aumentar mais ainda a hype da galera. Mas é, pode ser que eles liberem também um, alguma coisa como um beta. 
é, pro Project Resistência pra galera testar, ver como é que o jogo tá, a questão de balanceamento e fazer os ajustes finais, né? Lança lá primeiro, tipo, um alfa, assim, pra, tipo, quem comprou na pré-venda ou algo do tipo, e aí depois eles mandam aquele open beta, ou mandam primeiro um beta fechado, né, e depois o open beta. Bom, essas são as informações que temos até o momento, e o jogo tá marcado como lançamento mundial no dia 3 de abril de 2020, e a gente vai ter que aguardar até lá. Mais informações é, que foram ser lançadas a gente vai trazendo aqui no canal como atualizações, e agora é ficar na guarda, né galera? E é isso aí pessoal, belezinha, hein? Qualquer coisa a gente já publica aqui pra vocês em... Não vou dizer em primeira mão porque, né, não tem como ser tão rápido assim. Mas a gente já traz vídeos novos aí em breve, conforme for saindo o conteúdo. E é isso, pessoal. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. E claro, ativa o sininho, assim você recebe notificações dos nossos próximos vídeos. E um convite especial para vocês aí. Se vocês não estiverem participando ainda, se inscrevam na nossa página no Facebook. O link dele está aqui na descrição do vídeo. Basta você ir lá. E acompanha a gente, curte lá a página e fica por dentro das notícias que a gente vai postando lá. Então é isso galera, a gente espera vocês nos próximos vídeos. Valeu e até mais.